大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是我的工厂大电池缩时摄影。我们可以看到它现在电池都装好了，然后已经开始发电，中间的管子有一些煤炭，不对，是木炭，木炭一直往右边的箱子里面去。那我这个这个。木炭，我总共进了一整箱，满满的一整箱。它下面的焦炭炉是有一边在烧的，因为有有大概有半箱是已经烧好，然后另外半箱是下面。可以看到现在灯已经亮了一个了。这时候出来一点点的问题哦，就是因为我的红石电线去碰到了铁管，所以。水没有进，我左边的锅炉空烧，到这里大概已经过两个小时吧，然后害我发电量大减。我从晚上七点一直烧到我开四颗焦条的十一点，它那样的方式没有像我原本实验的时候这么的完美，是。一个一个从下面亮到上面，然后再换下一排从下面亮到上面，而是这种奇怪的亮法。嗯、呃，我在想，有可能是因为刚开始电量太小了，所以它被前面的分掉之后，给上面的就不够了，才造成这么大的差距。不过我后来关，我后来去开麦块，呃，不是，去开刺客教条台的时候，我把它先关掉了。那它最后有冲回，就是像这样，是一样高的。然后这是我开完台之后再继续把它录完。我电脑不知道出了什么问题，就跑出这个。然后，对，充满了，开开右边准备会亮起来，亮了。结果，最后这个充电花了我大概半箱多一点的木炭而已吧，其实还蛮省的。总共的电量有一千八百万 EU， 再多一点，因为我还放了那个那个叫什么储电箱啊。原本是用中阶的，后来我改有一个改用高阶，放在尾端，因为这样输出才有比较高的量，所以效能源效率还不错啦。但是充电真的很花时间，再来就是看可以用多久。嗯、呃，然后如果锅炉把它提升到高压的话，当然就可以输出到一百 U 每 T， 就是会缩短成一半。我再看看情况，需要的话做调整这样。那我们今天的说时摄影就到这边，谢谢大家的收看，拜拜。